Hi students, good afternoon, are you fine today? Vocês estão bem? Vamos começar a nossa classe, a nossa aula? Eu estou muito animada e vocês também estão? Let's go students! Hello teacher, hello teacher, how are you? How are you? I'm fine, thank you, I'm fine, thank you, and you, and you. Excellent students, está todo mundo animado aí. Very good, great. Students, hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito. Nós vamos falar sobre os animals. Quem aí sabe o que é essa palavrinha? Os animals são os animais. Do you have an animal? Você tem um animal? Yes or no, student? Yes? Por que é importante? Olha só, além da gente ter animal, é muito importante nós cuidarmos bem dele. Vocês ajudam a cuidar dos bichinhos de vocês também? O que é importante a gente fazer? É importante nós darmos comida, nós darmos água para ele, brincar, levar no veterinário. Assim como a gente precisa ir no médico, comer, beber água, os nossos bichinhos também. Em inglês, nós temos os pets. Vamos repetir com o teacher? Pet. Os pets são os animais que a gente pode ter na nossa house, na nossa casa. Olha só, student, do you have a pet? Você tem um pet aí na sua casa? Yes or no? Students, hoje eu quero apresentar para vocês o Toby. Vocês querem conhecer? Yes or no? Deixa eu ver. Great, students, vou mostrar. Students, esse é o Toby. Vocês conheciam ele? Yes or no? Yes? Students, o Toby é um dog. Vamos repetir com o teacher? Dog. Repetiram? Deixa eu ver. Ok. Students, dog é um cachorrinho. Do you have a dog? Você tem um cachorrinho na sua casa? E qual é o nome dele? Fala para o teacher. Ok, very good. O que, que é importante a gente fazer para o nosso dog ficar bem feliz, students? Very happy. É excelente. É importante a gente brincar com ele. Aquilo tudo que a gente está falando, né? Levar no veterinário, dar comida, dar água. Vocês ajudam também? Ok, students. Great. E como que o dog faz, students? Como que é o barulhinho de quando ele está na nossa casa? Como que ele faz mesmo? Deixa eu ver quem sabe imitar o dog. Great, students. Very good. Olha só quantos dogs nós temos. Very good, students. Então, esse é o dog do teacher. O nome dele é qual mesmo? Toby. Toby. Great, very good. Vocês, gost vocês gostaram de conhecer o Toby? Yes? Ok, very good. Student, agora nós vamos fazer um dog. Para quem ainda não tem. Combinado? Vamos fazer todo mundo junto um? Vocês vão gostar. Eu vou colocar o meu Toby aqui. Para a gente fazer junto. Hoje nós vamos fazer um dog de dobradura. Então agora a gente precisa da ajuda do papai e da mamãe. Combinado? Nós vamos fazer juntos uma dobradura de um dog. O teacher vai ensinar vocês. O que, que a gente vai precisar? Nós vamos precisar de uma folha branca ou folha colorida. O que vocês tiverem. Combinado? Então vocês vão separar uma folha e nós vamos fazer um square. Lembra que a gente já viu esse formato? Um square é um quadrado. Ok? Pegaram? Yes or no? Ok, students, olha só como que nós vamos fazer. Nós vamos pegar esse square e nós vamos dobrar ao meio. Olha só, igual o teacher está fazendo. Dobrei ao meio. E formou um triangle. Great, students. Tinha um quadrado, um square, e dobrei ao meio. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas do nosso dog. Como que a gente faz? Olha só. Eu vou pegar esse biquinho aqui e vou virar para frente. Vou dobrar direitinho para ficar bem bonito o nosso dog. Viram só? Mas o dog ele tem duas orelhas, não é verdade? Vamos fazer a outra também? Vou repetir o mesmo processo. Vou pegar essa pontinha aqui e virar para baixo. Deixa o teacher ver como tá ficando. Olha só que cor é o dog do teacher. Yellow. Então, nós já fizemos as orelhas. Agora, nós vamos fazer o focinho do nosso dog. Nós vamos pegar essa pontinha aqui, olha, e vamos virar para frente. Olha só como que ficou o rostinho do nosso dog, students. 
Fizemos as orelhinhas, o focinho e a boca. O que que tá faltando aqui mesmo? Excellent, very good. Os olhos e todos os detalhes do dog. Não é verdade? Então, olha só. Agora, utilizando o material que vocês tiverem aí na casa de vocês, pode ser tinta, pode ser giz de cera, lápis de cor, o que vocês tiverem, canetinha, pra gente enfeitar o nosso dog. Nós vamos passar o nosso dedinho para quem tiver tinta aí e vamos decorar o nosso dog. Very good. Vamos repetir com o teacher? Dog. Ok. Então, o papai e a mamãe ajudaram a fazer a dobradura. Agora, pintar e decorar é com vocês. Combinado? Depois, vocês vão pedir para o papai e para a mamãe tirar uma foto bem bonita para o teacher ver como que ficou o dog de vocês. Combinado, students? Não se esqueçam da foto. Ok? Vou guardar o meu dog aqui para depois eu finalizar e ele ficar bem bonito igual o de vocês. Combinado, students? Na semana que vem o teacher volta para a gente aprender outro animal, outro animal. Combinado? Gostaram da nossa classe, da nossa aula? Yes? Então tá bom, semana que vem eu espero vocês. Vamos finalizar a nossa aula? Let's go! Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. I love you. I love you, I'm very happy, I'm very happy, bye, 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 bye. Excellent students, I see you next class, goodbye.